നല്ല പാല് പോലത്തെ നിലാവ് തണുത്ത കാറ്റ് ഐശ്വര്യമുള്ള രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന എനിക്കൊരു സുഖമാണ് പെണ്ണ് കെട്ടുന്നത് വരെ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റ് വീറ്റ് എന്ന് കേട്ടാ കല്യ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിലാവ് വരുമ്പോ വീട്ടിനകത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ആയുസ്വനും കെട്ടി പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഓ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഐഷ അബ്ദുഖന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഭാര്യ മോളെ നാം വിളിക്കാ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവിന് ഭാര്യ മോളാണെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോ ഉമ്മാണെന്ന് തോന്നും ഒരാളെ മടിയിൽ മറ്റൊരാള് തല വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ തനി സ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ ഇവരീസ് ആണെന്നും തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വയസ്സ് പത്തൊമ്പതായിട്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മണം നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കല്യാണം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ എന്ത് ചെയ്യാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ വിചാരം വേണ്ടേ ഇപ്പോഴും മോന്റെ വായിൽ മലപ്പാല് മണക്കുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ വിചാരം അതല്ല അബ്ദുക്ക ഞാൻ മരണം വരെ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കണം ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കെട്ടിയ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കുന്ന ആരാണെന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യം കെട്ടിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടുവന്മാരെ നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചിട്ടയാ പെണ്ണുങ്ങൾ അകത്തും ആണുങ്ങൾ പുറത്തും അത് ശരി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കൊന്ന് വെച്ചു ആരായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് പെട്ട കേടുകൾ വല്ലവരും തറവാട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കറങ്ങാം അവനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെയാണ് കൊളന്നോണ്ടിത് ഓട്ടം കണ്ടാ അറിയാം കൊയ്ത്ത് മോശമല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ പറയുമ്പോ സമയമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു പഴയ കണക്ക് തീർക്കാൻ പോവാ കണക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കാം അല്ലെ പിന്നെയും ജോലി കൂടും സ്വർണ്ണ കട കയറി നീ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് ശേഷം തരാം ഏത് സ്വർണ്ണക്കട ഏത് തൊണ്ടി കട്ടവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവനെ പിടിക്കുന്ന നിലപാട് വെറുതെ മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്തരുത് അബ്ദുക്ക ഇവൻ പഠിച്ച പുള്ളിയാ സ്റ്റേഷനിലെ ചൂടറിഞ്ഞെങ്കിലേ ഇവൻ സത്യം പറയത്തുള്ളൂ നീ വെറുതെ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ കള്ളം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായി കക്കാനും അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർണ്ണക്കടൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മിനിയാന്നാ ഞാൻ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയത് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് സത്യം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നീ ശരിക്കും കണ്ടാണോ ഇവൻ തന്നെ ആണോ ആള് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടല്ലേ ഈ ബാഗം കണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ ഇവനിത് എവിടെ പോയി അവൻ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ കാണും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോലീസുകാരോട് വന്നോട്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഓടാതെ രണ്ടുമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അവൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാലും അവന് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭാത നീ വഴിയെ പോ 
ഗ്യാസൊന്നുമില്ലല്ലോടോ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഓട്ടോ തൊണ്ട നനയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാ എന്തുവാടാ നോക്കുന്നത് തന്റെയൊക്കെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓടുന്നത് ആ ഓർമ്മ വേണം ഒരു കെട്ടി വീടിഞ്ഞിട് ഇത് എങ്ങനെയാണോ കത്തിക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടി ഇറോ എന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിട്ടുതന്ന ശരിക്കുള്ള കള്ളനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം അതിനു പുറമെ ഒരാഴ്ചക്ക് സാറിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയും കൊണ്ടുതരാം ഇപ്പൊ ഇതങ്ങ് പിടിച്ചാലേ മനസ്സറിഞ്ഞ ഇത്രയും രൂപ എന്റെ ഉള്ളു സത്യം പറയണ തണ്ടി തൊണ്ടി സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യത്തിന് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായത് കാശു വെള്ളി പിടിച്ചു മേടിച്ചു ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അവാദം പറയുന്ന ഒറ്റ തൊഴിയാൻ വെച്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നീ മുത്തോടിക്കൂ ബ്ലഡി റാസ്കൽ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം ഇവനെ അകത്തത് എന്റെ പ്രഭാകരാ ഇനി രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സന്തോഷം പറയാനില്ല സത്യം പറയല്ല സാർ ആദ്യം അവൻ കണ്ടത് പ്രഭാകരന പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവൻ മണി വെച്ച് പിടിച്ചത് പ്രഭാകരന ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് വടിവാള് കൊണ്ടുള്ള വെട്ടേറ്റ് ചാവുമെന്ന് കരുതിയതാ എത്ര വീശാണ് അവൻ വീശിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും കാണാത്തെ പോറലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് സാർ ഓ സാരില്ല സാരില്ല മതി അഞ്ച് രൂപയാ തേങ്ങക്ക് വില ഇക്കണക്കിന് തേങ്ങ അരച്ച് കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ വെക്കും തൊട്ട് കൂട്ടാനാ ചമ്മന്തി അല്ല കോരി കുടിക്കാനല്ല അത് കൊണ്ടുപോയാ മതി ഒരു ദോശ എടുത്ത മോളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി മൂന്നോ നാലോ ദോശ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ ചെറുക്കനെ എപ്പോഴാ കയറി വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മേല നിന്റെ തന്ത ആധാര എഴുത്തുകാരൻ കിട്ടിപ്പണികളുടെ വകയല്ല ഞാൻ തിന്നുന്നത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ മോ സമ്പാദിച്ചതാ അയ്യടാ എന്റെ മോൻ ദേ എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റേ ഭാഷ പറയിക്കരുത് കേട്ടാ റിട്ടയറായ എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടോ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം സംസാരിച്ചാണെങ്കിലും കൊച്ചിനാണീ അസുഖം മാറിയിട്ട് സമയമില്ല പ്രഭാകരനവിടെ ഇന്നലെ കാലത്ത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസ് അല്ലേ പല പരിപാടിയും കാണും അളിയന് നല്ല വരുമാനമല്ലേ എനിക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ കണക്കുള്ളൂ നിനക്ക് തരാനുള്ളതൊക്കെ നീ നേരത്തെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചില്ലേ ഒരു കടയിട്ട് തന്നെ കാര്യമാണോ ഇത്ര പൊക്കി പിടിച്ചോട്ട് വരുന്നത് അതെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയറ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂന്ന് നേരം നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എന
പണം കിട്ടി ജീവിക്കുന്നേ ഇനി നീ ഈ പറയുന്നത് അവൻ കേട്ട അവൻ നിന്റെ പക്കിട്ട് അവനോടല്ലേ നിങ്ങളോടാ അത് ശരി എന്നോടാ പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചു ഭാരം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പൊന്നിച്ച് ചെയ്ത പണിയാ ഞാൻ ചെയ്ത പണിയാണോ എവിടെ പോയി കടന്നാ ഇതുവരെ അരി സാധനങ്ങൾ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ നീ അരി കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെറു പറയാൻ നോക്കിയിരുന്നു രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ട് എടുത്തു പോയി വിശന്ന് പ്രാണം പോകുന്നു വരൂ മോളിന്റെ അരയിലെ കറുപ്പേട് കാണുമ്പോ ആളുകൾ അവളോട് ചോദിക്കുക അമ്മാവും പൊന്നരഞ്ഞാണം മേടിച്ചെന്നില്ലേ മക്കളെന്ന് പൊന്നരഞ്ഞാണം ഈ വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേരം തീ പുകയുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കേ അറിയൂ സൗദാമനി പറഞ്ഞത് നേരാ ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന് അമ്മാവനെ അരിഞ്ഞാനും തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പതിവ് എന്നിട്ട് നിന്റെ ആങ്ങളെ ഇവനെ അരിഞ്ഞാനും തീർത്തു കൊടുത്തോ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ട അരിക്കുന്നുണ്ടോ പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തണം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഞാനും അമ്മയുടെ വൈകിട്ട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായി എന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി അമ്മ ഇതിലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും മോനെ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറെ താമസിക്കി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഈ ഭദ്രകാരുടെ കൂടെയുള്ള പൂർത്തി എനിക്ക് മതിയായി എനിക്ക് ജീവിതം തന്നെ മതിയായി എടാ മോനെ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നീയും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രാരാബ്ധക്കാരനായ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവളെ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞുവിടും ഭർത്താവ് ചൊവ്വല്ലെന്ന് കണ്ട ഭാര്യ പ്രസവിക്കേണ്ടത് വെക്കണം മഹാബാബി എന്റെ ചെറുക്കനെ വെറുമയരോട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഈ ഏമ്പക്കം വിടുന്ന കണ്ടില്ലേ ചുമ്മാതിരിക്കുന്ന നല്ല ചേട്ടാ എന്റെ ഗാനമേ നീ കുടുംബം കുളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോന്നും എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം നല്ല പുട്ടും പയറും ഉണ്ട് ജനമേ എടുത്തു വെക്കും നീ വീട്ടിൽ നല്ല വരുന്നേ അത് വീടാണോ എനിക്ക് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കടം വാങ്ങി ഞാൻ മുടിഞ്ഞു ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ദിവസം സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒറ്റ പോലീസുകാരൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കടം ചോദിക്കുമെന്ന അവരുടെ പേടി സാരമില്ലട എല്ലാം ശരിയാവും ഇന്ന് എത്ര വരെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു സത്യം 
കൊച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നെ പോലെ പ്രായമുള്ളവരടുത്ത് മതി അവൻ കൊച്ചനാ വെറുതെ ചീറ്റിയാക്കാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരാക്കോ സാറ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ജോലി എന്ന് പിരിയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെന്റ് ഓഫ് കൊടുക്കണം പരിപാടി ഉഗ്രമാക്കണം കാര്യമായിട്ടൊരു പിരിവ് നടത്താം അല്ല നിർത്തിക്കാല നീ പിരിച്ചോടത്തോളം മതി നീ നെന്റെ ശേഖരം കടം വരാതെ തന്നാ മതി പ്രഭാതനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ അത് എന്നെ ഒഴിവാക്കി കാരണം അത് എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ കുര്യാക്കോ സാറിന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടത്തിലാ നീ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്താൽ വലിയ ഉപകാരം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാ കടത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കുര്യാക്കോ സാറിന്റെ സെന്റ് ഓഫ് പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ നാട്ടിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രകാശം വരുത്തിയിരുന്ന ആ ദീപവിത പൊലിയുന്നു ഇല്ല പൊലിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മോട് വിട പോവുകയാണ് ധീരനും ശൂരനും പരാക്രമ്യമായ നമ്മുടെ കുര്യാഘോർ സാറിനെ പോർത്താൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾ എന്റെ മലയാള ഭാഷ നിന്റെ എന്ന് കണ്ടുവരില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായി പോലീസ് കലാസമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോ സാർ അങ്ങിരുന്ന ആ കസേലിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അർഹതയുള്ള ഒരാൾ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ സംശയമാണ് ആ കസേലയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി എനിക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും പൊട്ടിക്കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അടുത്തായി പി സി അബ്ദുൾ പ്രസംഗിക്കും മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ കുര്യാക്കോ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ സ്നേഹിതരെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇത്രയും വിപുലമായ ഈ യാത്രയപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഈ ദുഃഖവളിയിൽ പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കലാസമിതിയുടെ കലാപരിപാടികൾ കണ്ട ആസ്വദിച്ച് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വസിച്ചു
എന്താണിത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം അന്ന് അറിയാതെ വാങ്ങിച്ചു പോയ അമ്പത് രൂപ സാധാരണയായി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണോ റേറ്റ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഭിക്ഷ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാറില്ല എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് കാണേണ്ടതായിരുന്നു രൂപയും പിടിച്ചുള്ള ആ നിൽപ്പും ഭാവവും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് വരട്ടി ഇനിയും ഒരിക്കലും ഈ മാതിരി കഞ്ഞി ഇടപാടിന് പോവില്ല കഞ്ഞിത്തരവും കൈക്കൂലി വാങ്ങല് ശീലിച്ചവർ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും മാറില്ലടേ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ സ്ഥലത്ത് എസ് ഐയാണെന്ന് അറിയാലോ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ നിനക്കും വേണ്ട സംരക്ഷണം ഞാൻ തരാം ഇനി നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ശല്യം ചെയ്യാനോ നിന്റെ ഭർത്താവാങ്ങാനും വന്ന തൂക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ അകത്തിടും വേണ്ട ആശേ ഇനി അയാളുമായുള്ള ജീവിതം ആവില്ലെന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ അയാൾക്ക് എന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ദിവസവും ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇത്ര കൂടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കണ്ടെത്തിയ മകളുടെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഭർത്താവ് ഇന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ അവർ എത്രമാത്രം ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയൂ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ശാപമാണത് ഈ ജാതി ബിസ്കറ്റ് ഇനി എന്റെ അവിടെ വട്ടത്തിലുള്ളത് കടയിലെ സാധനങ്ങൾ എവിടെ പോണോ എവിടെ പോണോ അടിയും ചോദിക്കാറില്ലേ ദേ കണ്ടോ ഈ കുപ്പിയിൽ ഒരു കിലോ ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കട അടച്ചിൽ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സാധനവും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ ഇനി വന്നേ മോങ്ങാനിരിക്കുന്ന നായുടെ നില തേങ്ങ വീണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ നീ ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഓ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളവടി തുടങ്ങാവല്ലേ അച്ഛൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയേ വീട്ടിലേക്ക് പോവാനോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പൊ പോണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നീ തരില്ല അല്ലേ അമ്മാവാ അമ്മാവൻ വാ അഞ്ചു രൂപ ഞാൻ തരാം നീ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും നിന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു അമ്മാവൻ വട്ടത്തിലുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ മോൽ അമ്മാവൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ കടയില്ലാത്തപ്പം അത്യാവശ്യം സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കണം അത് വേണോ അത് വേണം 
ഒടുവിൽ നമ്മൾ അമ്മി പിണങ്ങാൻ ഇടവരരുത് തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തവനെ മോനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യല്ലേ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ വന്നേ അയ്യോ പത്തിന്റെ നോട്ട് ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി നിനക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തേവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 ആ എസ് ഐയുടെ മുമ്പിൽ തല കാണിക്കാൻ വയ്യെന്നായി തൊട്ടവനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ അവരിട്ടങ്ങ് ചാടിക്കുക ഒരമ്പത് രൂപ വാങ്ങിയതിന്റെ പുലിവാര് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ രൂപ വാങ്ങിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പണത്തിന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ആ ഒരു എസ് ഐ ആണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആ വടിവാള് വാസുവിനെ പിടിച്ച ക്രെഡിറ്റിൽ അല്പം ഒന്ന് തല ഉയർത്തി നിന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപയുടെ കാര്യം എന്തായി കടയിൽ തീരച്ചരക്കില്ല ഇനി രൂപയുടെ കാര്യം എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് തീരെ നിവർത്തിയില്ല കൊച്ചിന് പിന്നെ വയറ്റിളക്കും നിന്റെ പെങ്ങക്കാണി വാക്കൂണും രണ്ടാമത് വയറ്റുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേരിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്റെ കുറ്റമല്ല സംസാരിക്കണ തെണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കഴുത്തി ഞാൻ ഓടിക്കും അടക്കം ഒതുക്കായിട്ട് വളർത്തിയ എന്റെ ചേച്ചിയെ അവളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ നാക്കി ഞാൻ പിടിതെടുക്കും ശരീരത്തിൽ കാക്കിയോട് കയറി നീ അധികം നീളിക്കണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ ജോലി ഇളയാൻ കഴിയും എന്നാൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ പോലീസ് സൂപ്പായത്തിന്റെ വില കാണിക്കരുത് എന്താ ഇത് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരില്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം കാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ നീ വാ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തൊരു കോലമോള ഇത് നേരം പരവരാന്ന് വിളക്കുന്നതിനും ബി സുഖമില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ നല്ലൊരു സമ്മാനമാണ് എന്റെ സബോർഡിനേഷനിൽ നിന്നും കിട്ട
Damara, wah. Ha, pinna lada. Semua itu mudi nak kene. Ah, tan. Ini wah. Eh? Ada tu. Ah, ada juga. Dah. Ni an sadia. Sadia yang sihir awal dia kan manusia kan orang la kaji ni kundur. Ah, bagi ni tu. Ini tu orang tu illah sahre. Nyota. Ippa rendu deh. Ni anak kolam lori. Sahre cari kene. Orang tiap hari macam ni kena. Masara, saya pernah itu. Hendak amma suka mila itu gerd mandi aspatri kerak kia. Kali kuli Mumbai rai kau ditelingi. Ha, kali mana doktor? Operasi darat tak tila. Rendu bodoh darah sekat terputi tak. Itre mbai saya ni orang macam cunda kia itu. Iri nu tempoh ruai saya ni tu. Ni kerana apa kerja mana? Dan dosa ni diri jangan dekat. Tapi ni sahre. Ida, iri nu tempoh ruai end. Ii pay saya ni orang unda kamera tak pad. Talkala itu orang sama dalam peram orang yang lor. Paling dengan kaki cuti bermain. Kaki cuti lah. Ia perlu uti le. Bicara. 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 Ibu anda beri rendah kesa, mautis itu dengan lokap ini hari ini. Yang mana beri kita bawa? Ha, anggernya juga bawa lo. Rendah lom nicias itu bawa apa ni? Mautis itu ni mana? Yang ada kandu beri tu. Ini ibu entah nicias kena. Kalau dalam polis itu kalau ini, anggernya parah itu nak. Nada ni mautis kita nama mana beri jenis ni? Ini kini jeli bawa maya. Minta buat ni ada beri tu. Ni bawa. Bila? Bila lepas? Bila? Bila? Entah lepas. Bila lepas? Healthy Ini nak terima anti perempuan mandiri kerja pergi. Anti perempuan mandiri, saya ni terus tunggu. Orang kari ni apa yang? Bicara saya lengan ini pergi cuti. Anda ni uli mana tu? Berita kalangan orang jitu beragak ni kita tidak. Anda baru tarawat hari ni. Anda kalah lagi. Ini dia betul. Anda ni mana? Ni adalah di peribayar ni pergi cuti ke LP kita. Anda ni ni kalau berdoa. Yang mana ni bawa cuci? Ini adalah di peribayar ni pergi cuti ke LP kita. Anda ni ni kalau berdoa. Yang mana ni bawa cuci? Ini adalah di peribayar ni pergi cuti ke LP kita. Anda ni ni kalau berdoa. Yang mana ni bawa cuci? Ini adalah di peribayar ni pergi cuti Walau suci parpecah, itu yang nalar saya perlu beritanya. Anda me, nani cedi redend, hello abu rumah orang ayo, pergi ke kau. Ayo, ama orang itu beti. Ah, ini ni pasca berlalu boleh korang kahdiri kia berenda. Perfahiran, ini al kandang ini mana orang le, ninggal korang tak madi. Ayo, nyanyo. Awalnya kaya itu berlalu kita tangga la kelipu anda. Mukul tu jauh apa pun nanda dia. Pasca azul tu guna dai, anda korkan dari ini nanti. Saya ni terang kasta pata pericah tu unda, desa mulu ke ennora airi ju. Enda prafar ni pedi unda. Hey, pedi dah lalu. Enna prafar ni ane korat amadi. Polis ama. Enda. Acha marjun polis ama ane polis itu beran, kai mula pun beri galur nu. Enggal urinya. Patam marpesa. Patam berdia. Acha nte galur urinya, saya nuna. Hmm, boi terna. Ba. Patam berpi kiam baca praya le. Ada ada le, nama ini. Orang tuh sengi lari ni kerja le. Kari le malay. Ah ah ah. Potu 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 potu. 
विश्वासाश
ആണെന്ന് നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് എന്റെ തൊഴിലിനോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കടമല്ലേ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ കടം വീടുകയും ചെയ്തു സാരമില്ല ഞാൻ പ്രഭാരന്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതി എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ ഫ്രാക്ചറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഭാഗ്യവാൻ ഈ പ്രായത്തിലും പട്ടം പറത്താൻ തോന്നുന്നല്ലോ അല്ലേ പട്ടം എനിക്ക് ചില സമയത്ത് പട്ടമല്ല പട്ടയാണ് വീക്ക്നെസ് ഞാൻ ടാക്സി വിളിക്കാം വേണ്ട കൂട്ടിന് പ്രഭാരനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അല്പം നടക്കാം പ്രഭാരന്റെ സതിയെ വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാമോ ഏയ് അങ്ങനെ പലയിടത്തും കണ്ടുവരികയുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു സൽസ്വഭാവിയാണ് എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് ആരാ സതിയെ അവളെയല്ല പ്രഭാകരൻ എന്താ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് അത് ഈ ജന്മം നടക്കുന്ന മട്ടില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളിക്കാത്ത അച്ഛൻ നാക്കിനെല്ലാത്ത അമ്മ എന്തു കൊടുത്താലും അത്യാഗ്രഹം തീരാത്ത ചേച്ചി അളിയന് വിവാഹപ്രായമായ അനിയത്തി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടക്കാന് ഗണപതി ഭവാന് നാളെ നാളെ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും എനിക്ക് അതും ഇല്ല ഊൺ സമയം ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്നൊരു ബോർഡും തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് 
തനിക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഫ്ലോറിൽ ബെല്ലും ഇല്ല ബ്രേക്കും ഇല്ല കറണ്ട് കട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രിയും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചു തന്നെ അറിയാമോ അന്നലെന്ന് വന്നു നോക്ക് ഇതെന്തൊരു പറയുമായി ഈ കൊച്ചുകഴി പറഞ്ഞ എവിടെ പോയി എടാ ശീഷ ഇതിനാണോടാ ഈ നട്ടുച്ചക്ക് മില്ലടച്ചിട്ടത് ഇദ്ദേഹമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൈമ നമസ്കാരം ഇത് അമ്മ ഗൗരിയമ്മ ഇത് ഏക സഹോദരൻ പ്രഭാകരൻ പോലീസാ ഇത് നളിനൻ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു കാണും നളിനനും പ്രഭാകരനും കൂടപ്പറപ്പുകളെ പോലെ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ദാക്ഷായിണി ദാക്ഷായിണി അമ്മ എന്റെ ചെക്കൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ കന്നികയായ ഒരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പണം ദാക്ഷായണിമ്മക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ തറവാട്ടുകാരിയാ എനിക്ക് പ്രശ്നം ജാതിയും തറവാട്ട് മഹിമയുമാണ് ഞാനും തറവാട്ടുകാരൻ തന്നെയാ ഒന്നാന്തരൻ നായർ പാട്ടത്തിൽ കൈമൺ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ജാതിയിൽ സമോല്ലെന്നാണല്ലോ കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജാതി മതം അന്വേഷിക്കാൻ പത്തോ പത്തഞ്ചു വർഷം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞേനെയാ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് താമസിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മോനെ എന്റെ മോടെ പുറകെ നടന്നതും വിളിച്ച് മില്ലിനകത്ത് കയറ്റിയതും അവളുടെ ജാതി മതം ചോദിച്ചിട്ടാണെന്ന് മോനോടോ ചോദിച്ചേ അതേ ഞാനാ പുരുഷ സ്ത്രീയുടെ പുറകെയല്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ പുറകെയാ പോകേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടല്ലോ പഠിക്കേണ്ടത് അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ തറവാട്ട് മഹിമ ഉണ്ടാ തറവാട്ട് മഹിമ ഉണ്ടെന്ന് നാഴിക്ക് നാപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞാ പോരാ മറ്റുള്ളവരോട് ബോധ്യപ്പെടണം എന്താ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ദാക്ഷാണിയമ്മേ കൂടുതൽ എന്തിനാ സംസാരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പറ സമ്മതം പറയാമേ എനിക്ക് ലീലയെ ജീവൻ ഇതല്ല ഇഷ്ടാ ദാശാനമ്മേ ഇവരെ തറവാട്ട് മഹിമയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ല ഇനി ഒട്ട് കുറയൂല്ല നിങ്ങൾ ഇതങ്ങ് സമ്മതിക്കണം സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിച്ചു കാണില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുരുപ്പിനെ നിങ്ങൾ കെട്ടുമായിരുന്നു കുരുപ്പല്ല കുറുപ്പ് ശരി എനിക്ക് എന്റെ ചെക്കന്റെ ജീവിതമാ വലുത് അവൻ ഇത് തന്നെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ വഹിക്കും ഉർവശി ശാപ ഉപകാരം ആ കാര്യത്തിൽ ദാക്ഷാണിയമ്മ വാശി പിടിക്കരുത് കല്യാണ ചെലവൊക്കെ ഞാൻ നടത്തും അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനും സമ്മതിക്കില്ല കൈമൾക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൂടെ നടന്നോട്ടെ ആ അതാ നല്ലത് അച്ഛൻ എന്തായി പറയുന്നത് ദാക്ഷായണിയമ്മക്ക് ഒറ്റ മകനല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കേ സന്തോഷമായല്ലോ സാറേ തൊഴി കൊണ്ടാടി വേറെല്ലാം കലങ്ങി ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ വിവരം പറഞ്ഞില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവൻ ചാടി പോകുന്നു പ്രഭാകരൻ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കണം ഇത് കൊലച്ചോര തന്നെയാണ് എല്ലാം വിധിയാണ് മോനെ നീ എന്നാ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി നീ എന്നോട് വാ എനിക്കൊരു കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് ഇന്നോ ഇപ്പോ തന്നെ
ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ശരിക്കും പോലീസ് തന്നെയാണോ അതെ പ്രഭാകരൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഇയാളുടെ പേരെന്താ ഇന്ദു എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ബേബിച്ച മോലാളിയുടെ ആളുകളെ പിടിച്ച് ബേബിച്ച മോലാളിയോ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മ പിന്നെ ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പനോ അതെ രണ്ടാനച്ഛൻ ഓഹോ അപ്പൊ അമ്മ പെശകാലേ അയ്യോ അല്ല എന്റെ അമ്മ ഗതിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയതാ ഇന്ദുവിന് കൂടപ്പറപ്പുകളാരൂല്ലേ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ കറിക്കത്തി കൊണ്ട് ചിറ്റപ്പനെ വിട്ടി ഓടിപ്പോയതാ പിന്നെ സർവത്ര പിഴയായി ചത്തുപോയതിന് സമം ചേട്ടന്റെ കാര്യം ഓർത്താണോ കരയുന്നത് ആങ്ങളെ ചൊവ്വായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നു സാറ് പോലീസല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കാമോ ഞാനോ ഞാനെങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനാ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല ചിറ്റപ്പൻ അമ്മയെ അടിച്ചു ചതച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന ആ ബേബിച്ചിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നെ പിടിച്ചോണ്
എന്തിന് നീ അയാളോട് എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ട അയാൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം നടന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നീ തുറന്നു പറ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം അവൾക്ക് അവിടെ വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല ആ ബേബിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം ചീത്തയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്രയും കാലം നിന്നെ നിന്റെ മകളെ തീറ്റി പോയി എന്നും നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല നന്ദി കെട്ട വർഗം എടി ഞാൻ എത്ര കാലം പിടിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാവോ അയാളെ ജോലി വരാൻ സംഭവിച്ചത് ചൂലെ മാസം ആയിരം രൂപ എടി പോയി സാരി കൊടുക്ക് എന്റെ തനി സ്വരൂപം കാണണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ടു ഞാൻ കാറിലിരിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ വന്നേക്കണം എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്കില്ല ഈ ദ്രോഹി എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനും മടിക്കില്ല എന്റെ മക്കൾ ഒന്നു പോയി നോക്ക് നീ സൂക്ഷിച്ചു നിന്നാ മതി ഇവളാണോടാ നിന്റെ കീപ്പിന്റെ മോള് അമേ തള്ള എന്റെ കിട്ടുമ്പോ ഈ പെണ്ണിന് ഒന്നര വയസ്സാ പ്രായം ഓ നീ ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ലോവർ ജയിച്ചു തൽക്കാലം അത് മതി അയർന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയ മോഹമായിരുന്നു എന്നാ നീ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ല് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നാ മതി ഇവളോട് ഞാൻ സൗകര്യമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ നീ എന്റെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് എന്നും ഓടാനേ സമയമുള്ളൂ ഇപ്പൊ കള്ളന്മാർ ഓടിക്കുന്നു അല്ലാത്തപ്പം ബന്ധുക്കളും ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ വന്ന് കയറിയത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അയച്ചതാ രക്ഷിക്കാനോ ഞാനോ എന്റെ കൂടെ വന്ന നിനക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടൂ ഞാൻ കാണാത്ത ദുഃഖമോ
ഒന്നും എല്ലാം വിശദമായി പറയാം ഇവളെ കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ വീട്ടിൽ ദേവി ഇത് ഇവളെ കൂടെ ജീപ്പി കേറ്റാൻ സാറ് സമ്മതിക്കണം കയറിക്കോന്നോ വല്ല അന്വേഷണവും കാര്യം മൂന്നാള് പണി ഒരുമിച്ച് പോയി കിട്ടും നിന്റെ അമ്മ ഇതൊന്നും തീരെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ നീ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കും ഇവളെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ സാരമില്ല എന്റെ വീടല്ലേ നമുക്ക് ഇവളെ തൽക്കാലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അത് വേണ്ട ഒരു കോടീശ്വരനെ ഭയന്ന ഇവൾ ഓടി വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാനച്ചൻ ആ പണക്കാരന്റെ പിമ്പും നമ്മുടെ ചെറിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കോടീശ്വരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോ വാദി പ്രതിയായിരിക്കും എന്തു പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോവല്ലേ നല്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടി മാറി നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടും സൗദാമിനി ഒന്നും കൂടി വേഗം വന്നേ ലീലേ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു സാരി കൂടെ എന്റെ അനിയത്തിയാ അകത്തോട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് ഒരു ആപത്തി ഞാൻ അവളെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് വരുക അമ്മ ഇപ്പൊ ഇത്ര അറിഞ്ഞാ മതി കണ്ടമാനം നടക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ കേറ്റാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ആശുപത്രി വെച്ച് ഒരുത്തിയായിട്ട് കണക്ക് പറയുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ ചങ്കടിച്ചതാ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരുത്തി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാലും നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തിലൂടെ പ്രഭാര എന്റെ കൊച്ചിന് തന്നു പറഞ്ഞു നേരായല്ലോ നിന്റെ പെങ്ങമാരിനെ എങ്ങനെയാണ് മൂത്തു നോക്കും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഒന്ന് നീങ്ങി കരയാതെ കൊച്ചേ ഞാനാ ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ രൂപ ഉണ്ടോ മോളെ അഞ്ചു രൂപ പോലില്ലേ പിന്നെ എന്താ ഭാവിച്ച നീ എന്റെ ചെക്കന്റെ പിന്നാലെ ഇറക്കി തിരിച്ചത് കണ്ടു പോടി വന്നേ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കൊള്ളാം എന്തുവാ അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടാണോ പറഞ്ഞത് ഇന്നാലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അമ്മനും മങ്ങളും മറന്നു പോകാനുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തെ എന്നിട്ടിപ്പോ അവരെവിടെ ഉണ്ട് അവന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിന്റെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി അവൾ ഏതാണെന്നും പ്രഭാകരന്റെ കൂടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്നും അന്വേഷിക്കണം ഇരിക്കൂ കാപ്പി കുടിക്കേ സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരും പരാതി കൊടുത്താലോ അവള് പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണല്ലേ അവളുടെ ഇഷ്ടമാണെന്
ഇന്ത്യ താമസിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാ ഇവിടെ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കൂല അല്ല ഒരു സത്യം കൂടി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോട്ടെ ഒരൊറ്റ രാത്രി ഉണ്ടാണ് കപ്പണിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അല്ല അതിന് സാമർഥ്യമുള്ള പെൺപിള്ളാരും ഉണ്ടേ നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചോ പിന്നെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കാതാണല്ലോ പലതും നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ പ്രഭാരന പെണ്ണിന് അഭയം നൽകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പ്രേമായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ആയിക്കൂടൊന്നുമില്ല വൺ നൈറ്റ് മേ മേക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ഞാനിവന്റെ <laughs> എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ചെയ്യാതെ ഇവൻ ഏതോ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ അവളെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ കൈയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇവന് ഇറങ്ങി പോയതാ പിന്നെ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവൻ തരുന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വരുമാനം ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞെ അമ്മ വിഷമിക്കാതെ വീട്ടിൽ പോണം പ്രഭാകരനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം നാളെ ശമ്പളം കിട്ടും ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തയക്കാം കാശിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലടാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടാ എന്നാലും ഒരു അലവലാതി പെണ്ണ് വന്നപ്പോ നീ എന്നെ മറന്നല്ലോ മക്കളെ പ്രഭാകരൻ ഏതാണ് പെണ്ണ് ഇന്ദു ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് രണ്ടാം അച്ഛൻ അവളെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ ഓടിപ്പോന്നു ഇതൊക്കെ പ്രഭാകരന് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണോ അതും അവൾ പറഞ്ഞതോ അവള് പറഞ്ഞതാ അത് വേറെ നുണയല്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു പക്ഷേ അവൾ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ പ്രതിക്ക് അഭയം നൽകിയ കുറ്റത്തിന് പ്രഭാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ജോലിയും പോവും സ്വാമി അല്ലടാ സ്വാമി നീ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി എത്രയും വേഗം രണ്ടുപേരും ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് മാറാൻ നോക്കണം ഇത് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേര് തന്നെയാണോ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാനും പറയാനും മേലെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് നേര് പറയണം നീ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് ഓടി വന്നാണോ അവിടെ ഉണ്ടായ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ പ്രഭാകരന പെണ്ണ് വേണ്ട തോറും ചോദിച്ച് കരയിപ്പിക്കുക എന്താ ഇവിടെ എടാ ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പുരുഷൻ ആദ്യം വേണ്ടത് നട്ടല്ല നാട്ടുകാർ പലതും പറയും അതൊക്കെ കേട്ട് തുള്ളാൻ തുടങ്ങിയ എനിക്കല്ലാണ്ടി <laughs> 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 ഹ <laughs> ഹ <laughs> 
പറയട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ട് കൈ ഞാൻ അടിച്ചൊടിക്കും പിന്നെ ചുറ്റിക ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല പറയടാ ബാസ് എവിടെ ഉണ്ട് അവൻ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പ്രഭാകരനെ തട്ടിയിട്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പിടി തരൂ ആ കാര്യം അച്ചട്ടാ പ്രഭാകര ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണം നീ വീട്ടിൽ പോകണ്ട ശേഷം തന്നെ കിടന്നു അങ്ങനെ പേടിച്ചിടുന്ന മാസ് വരാ കായങ്ങളും കൊച്ചുന്നിയോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കഴിവേട് കൊണ്ട് ചാടി പോയിപ്പോ അവനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഹീറോ ആക്കാണ് പണ്ടാണ് ഈ പ്രഭാകരൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണും വീട്ടിലില്ലേ വടിവാള് വാസു വാക്കു വലിച്ച ആ പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ വിധവയാവും എരിതിയിൽ എണ്ണി ഒഴിക്കല്ലേ അബ്ദു വാസുവിന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം എന്നോടാണെന്ന് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അബ്ദുക്കാരെ വഴി വെച്ച് ഒറ്റ കിട്ടി അവൻ തട്ടും അമ്മേ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നാട്ടെ പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവളുടെ അച്ഛനും പുറത്തോട്ട് വരികയാണല്ലോ വെറുതെ കയറിയിരുന്ന സമയം കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനിയിപ്പോ അവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നും മാധവ കുറിപ്പേ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കണം ഗൗരിയമ്മേ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹാത്മ്യം കൊട്ടി ഘോഷിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ പണവും പദവിയുമല്ല തറവാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സൽപ്പേരെ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇങ്ങനൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മകന് പെണ്ണ് വേണ്ട എന്തായി പറയുന്നത് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ ആ പോലീസുകാരൻ സ്വഭാവദോഷ്യമുള്ളവനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നു അവൻ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ അനിയത്തിയെ എന്റെ മോൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കും എന്നാൽ ഒരാഭാസന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ മരുമകളാക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മാധവകുറുപ്പേ ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താ കാര്യം നടന്നോളൂ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ നോക്കൂ ആ പെണ്ണിന് ഗർഭമുണ്ടെന്നും കൊച്ചു മറ്റാരുടേതാണെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പലതും കേൾക്കും എന്തൊക്കെയായാലും എന്റെ കൊച്ചേട്ടൻ നിങ്ങളോളം ബോർണല്ല എന്തടി ആങ്കര നീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ തൽസ്വരൂപം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നീ എന്തിനാ അത് പറയാൻ പോയത് അവളെ കൂടെ വഴിയാതാരാക്കണം നീ പൊന്നു പോലെ വിചാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ കാരണമല്ലേ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങില്ല പിന്നെ അവരിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതോ ദാശാനിമ്മ മാധവകുറുപ്പ് അല്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ താലിയേട്ടാൻ പോണത് ശ്രീകൃഷ്ണനാ ഇനി അവനുമായിട്ട് കൊഞ്ചാന കൊഴയാനെ പോയാൽ നിന്റെ കാല് എന്തെങ്കിലും ഓടിക്കും ഓ ഇതിനി ആരാണാവോ കണ്ടിട്ട് ഒരു മുഖപരിചയം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ആ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അവനിപ്പോ ഇവിടെ അല്ല താമസം പലേര കടക്കാർ നളിനന്റെ വീട്ടില എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ട് കൂടെ
ഇന്തു വാസുവിന്റെ അനിയത്തിയാണ് സത്യമായിട്ട് എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു വാസുവിനെ പിടിക്കാൻ ഇനി പ്രഭാകരന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നരനുള്ള വരൂ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആങ്ങളെ കൊത്താ ചെയ്യാനാണോ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു ചേട്ടൻ രാത്രി ലീവ് വീട്ടിൽ കയറി വരുമെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം കള്ളന്റെ പെങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും എന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധികം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ നിമിഷം നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം നിനക്ക് അമ്മയുണ്ട് തന്റെ ഇടമുള്ള ആങ്ങളെയുണ്ട് എന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല പൊയ്ക്കോ നിന്റെ പാട്ടിന് വാസുവിന്റെ പെങ്ങളുമായി എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും വേണ്ട നളിനെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയരുത് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവളുടെ ആങ്ങളെയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒത്തുകളിയാണെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൂ എന്റെ ജോലിയും പോകും അവൾ അവളുടെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പോട്ടെ പോയിക്കോളൂ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്രഭാകരൻ ചെയ്തത് കടും കൈയായി പോയി ഈ പെരുമഴയെ തവണ ഇറക്കി വിട്ട് ശരിയായില്ല ഇത് എന്റെ വീടാണ് നീയാണ് അവൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നീ തന്നെ അവള് നല്ലവളാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം അവൾ എന്ത് പിടിച്ചു മര്യാദക്ക് അവളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വാ പോടാ എവിടെ പോകാനാ ഞങ്ങളോട് വിടാം ഈ തണുപ്പത്ത് മഴയും കൊണ്ട് നനഞ്ഞു പോകുന്ന എന്തിനാ വാ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്നേ ഒന്നും ഉണ്ടാകെ പോയാൽ എങ്ങനാ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രം സഹായിക്കത്തുള്ളോ അത് ആണുങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്തുവാ നീ ചേട്ടൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് മോഷ്ടിക്കാനല്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയിലിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇനി ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രഭാവന്റെ കേസിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും അവന്റെ പിടികൂടി എനിക്ക് അവരോട് വരാകെ ഞാനിന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാമോ ചിറ്റപ്പൻ എന്നെ ബേബിച്ച മുതലാളിക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്ന ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം പ്രഭാകരൻ സാറിനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്താക്കി ഒരു പുതിയ ജീവിതം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ എല്ലാം തകർത്തു ഇനി എനിക്ക് ചത്താ മതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് വേണ്ട നീ എങ്ങും പോകണ്ട വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാം പ്രഭാകരൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ബുദ്ധി വളരെ കുറവാ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങിയ ഓട്ടമായത് വയ്യ മടുത്തു എല്ലാം മതിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വീട്ടിൽ പോകണം അമ്മയും അനിയത്തിയും കാണണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് പ്രഭാകരനെ പിടികൂടിയത് എന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളുടെ തലയിൽ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുക ഞാനെല്ലാം മോശം നടത്തിയത് അച്ചു വന്ന് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഗതി വന്നത് പക്ഷെ പ്രഭാകരൻ അറിയാവോ ഞാൻ ആദ്യമായി കട്ടത് ഇവക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവൾ വശന്ന് കരയെന്ന് കാണാൻ ത്രാണിയില്ലാതായപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളനായി എന്റെ ദൈവമേ പട്ടിണി കിടന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോ പിന്നെയും പിന്നെയും പച്ചവെള്ളം കൊടുത്ത് വയറ്റിളക്കവും പിടിച്ചു മോൻ വടക്കേരി പോയി ഒരു തോടും പാല് തരാൻ പറ കുഞ്ഞി കരയുന്നെന്ന് പറ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇനി തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞമ്മേ ഓ ഇവൻ അങ്ങ് ചെന്നാലെ കാര്യങ്ങൾ നേരെയാവും അമ്മ വീണ്ടും തങ്കപ്പൻ നായരെ കണ്ടു അയാൾ എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയ്ക്ക് അയാളോട് കൊന്നി കടപ്പാടിഞ്ഞ് അയാൾ ഒരു വലിയ വില നിശ്ചയിച്ചു സഹായിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ അയാൾ പതിവായി വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി കള്ളവാറ്റുകാരൻ തങ്കപ്പൻ നായർ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആളായി മാറി
പിന്നെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവായി ഒരു ദിവസം ഒരു നിസാര കുറ്റത്തിന് അയാൾ എന്നെ പൊതിരെ തല്ലി തടസ്സം പിടിക്കാൻ വന്ന അമ്മ അയാൾ വെറുതെ വിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പൊട്ടി ചോര പൊടിഞ്ഞു െങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഞാൻ ഓടി പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ തെറ്റ് ഇന്നും തുടരുകയാണ് പലപ്പോഴും ജയിലിലായി പല കുറ്റങ്ങൾക്കും പുറത്തു വരുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും ഇവളെയും കാണാൻ പക്ഷെ കണ്ണനായ എന്നോട് അവർക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു തങ്കപ്പൻ നായരുടെ തണൽ വളരുന്ന എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഏറെ വൈകിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ സമാധാനം തോന്നി ഞാൻ കാരണം പ്രഭാകന്റെ ജീവിതം കൂടി എല്ലാം ശരിയാവും വാസു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം ഇൻസ്പെക്ടർ ആശ എന്നെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ എന്നോടൊപ്പം വന്ന എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയും മാറും വരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണണം എന്തു സുഖമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നെ കിട്ടാത്തവരുടെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ചിറ്റപ്പൻ അമ്മയോടാവും കാട്ടുക നമ്മുടെ അമ്മയെ അയാൾ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നുണ്ടാവും പ്രഭാകര ഞാൻ അമ്മയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നാളെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാം സത്യം ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ദുവിനെ കരുതി നീ എന്നെ ചതിച്ചാൽ എനിക്കും നിന്റെ പെങ്ങൾക്കും പിന്നെ ജീവിതമില്ല അത് നീ മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മേൽവിലാസം തിരക്കി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇനി ശരിക്കും നീ നടത്തിയ ഭീഷണി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താം വാതിൽ അടച്ചു പൂട്ടി വീടിന് തീ വെക്കാം ഓ പട്ടി എടോ ചൂരത്തം പെണ്ണുങ്ങളോടല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത് അമ്മ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇന്ദുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്റെ ഇന്ദു മോളോ അവളാണോ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അതെ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിന്നെ കാണാതായപ്പോ അമ്മ ആകെ തളർന്നു പോയി അമ്മ അകത്തേക്ക് ചെല്ലു അമ്മ വരും കൊറേ നേരമായല്ലോ നീ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്താ കാര്യം അത് ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മ കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്ന് ഓഹോ ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതല്ല നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നായാലും എനിക്കൊരു വീട് വേണം അതിന് പെട്ടെന്നൊരു വീട് ഒരു ചെറിയ വീട് ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാം തെളിച്ചു പറയടാ ആ പോലീസുകാരൻ അവളെ കെട്ടിയോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ദുവിന് ചേട്ട വാസുവില്ലേ അവന്റെ പരിചയക്കാരാണ് അയാൾ ഓഹോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട കണ്ട പോലീസുകാരന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പണം ഇത്രയും ചെലവാക്കിയത് ഇല്ല ആ പോലീസുകാരന്റെ കൈ പെട്ടത് കൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ മുതലാളിയുടെ മുമ്പ് വന്ന് നിന്നേനെ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ സമയം വേണം പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പ്രഭാകരന്റെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാസുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി വാസുവിനെ പിടികൂടിയത് ഞാനല്ലേ അന്നെനിക്ക് ഇംഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല യുമേഗോ ഞങ്ങള് കാരണം സാറിന്റെ ജീവിതം പാഴായല്ലേ ഇത് സസ്പെൻഷനാ ഡിസ്മിസൽ അല്ല 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാം സാറ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായിരിക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ സാറ എന്നുള്ള വെളി ഒന്ന് നിർത്തണം ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മയെ എന്റെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ജോലി പോയാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പുലർത്താനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കുണ്ട് മോനെ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു എന്റെ മോൻ ഈ ഉമ്മാക്കി കണ്ടിട്ടൊന്നും പേടിക്കരുത് തുമ്മ്യാ തെറിച്ചു പോണ മൂക്ക് നമുക്ക് എന്തിനാണ് മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് മറന്നേക്കണം ഇത് ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മയല്ലേ എന്താ പേര് ദേവകി ദേവകി കുട്ടി നീ എന്റെ അനീതിയ ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇവൾ എന്റെ മോന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് എന്റെ അനന്തരവളെ എന്റെ മോ കെട്ടും ഞാൻ നോക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നന്നായി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായാൽ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കും വേണ്ട എന്റെ പൊന്നു മോനല്ലേ നിന്റെ സസ്പെൻഷൻ അച്ഛൻ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കിട്ടാ ഇന്ന് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നെഞ്ചു പൊട്ടി ചത്തുപോവും താട മോനെ പാത്രത്തിൽ എന്താ മോനെ അപ്പൂപ്പും എന്റെ മോനെ നീ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ലടി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം പറ രാപ്പകില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ നീ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ലടി എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം മദ്യപിച്ച് ലക്കിട്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് എന്ത് തോന്നിയ സാധനമാണോ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ അതാണ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണോ ഇവള് പറഞ്ഞത് കേട്ട ചാർജ് ചെയ്യും പോലും നീ പോയി ചാർജ് ചെയ്യടി ആ കേസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം മരുന്ന് പെണ്ണ് ഞാൻ കാണാത്ത ഏത് കേസാ ഇവള് കണ്ടിരിക്കണേ ഇവളെയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്കിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെ ഗുണം പിടിക്കുക കള്ളക്കടത്തുകാരനും കഞ്ചാവ് കൃഷിക്കാരനും ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ട കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ പെണ്ണില് ലോറിനെ ഉടനെ കുറിച്ച് എന്താറിയാം നീ എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്ക ഈർക്കിലി പെണ്ണ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനോട് നുണ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവളെന്റെ മോ പ്രഭാകരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഈ പാട്ടത്തിൽ കൈമള്ള പോലെ ഈ മനുഷ്യനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഞാൻ വന്നിട്ട് വിട്ടാ മതി പണ്ടങ്ങ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്ത് ധിക്കാര ആളാന്നോ അത് സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കാണാ എല്ലാ സൗകര്യത്തോട് കൂടിയാലേക്കല്ല പ്രാന്ത ആസ്പത്രിയിലേക്കാ കളവനെ അയക്കുന്നത് നീ ആരോടി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് ആ കളവനോടോ അതാ അയാളുടെ മകനോടോ വാട്ട് മീൻ ഐ മീൻ വാട്ട് ഐസ് പ്രഭാരനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അയാൾ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ നിനക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യമായി പിന്നെ അയാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമായി നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ചെറിയ കുറ്റം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് പ്രഭാരൻ നീ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിച്ചു ആ വയസ്സിനെ ലോകപ്പിലും ആക്കി ആശെ നീ വളരെ ചെറുതായിപ്പോയി വെറുതെ അടിച്ചു വയ്ക്കാ നീ പോയിക്കോ ചേട്ടനി പരിപാടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതന്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവും ആ സ്ത്രീ ഒരു മുൻകോപകാരിയാ ചിലപ്പോ കേസ് അവളോട് പോവാൻ പറയട അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല ഇത് പകുതിയിലാവില്ലല്ലോ ഇത് ഇന്ന് എത്രാമത്തേതാ ഇന്ന് ആകെ എത്ര ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടി നീ പോടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി എടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് മതി അപ്പൊ ചേട്ടനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കേ പഴയ പോലീസുകാരനും പുതിയ പോലീസുകാരും ചേർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചരയക്കടയാക്കാണല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ തൊണ്ടി സാധനം അത് പുറത്തു കളയൂ കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ കളയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടി കളയ ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടോ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ തന്നെ പോയി കൊള നിൽക്കൂ ഉപദേശിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നറിയാം എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല 
നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ കരുതിയിട്ട് പറയാ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നശിക്കരുത് നല്ല ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്ന ആള് നാടിനും വീടിനും കൊള്ളാത്തവനായി കഴിയുന്നത് കാണുമ്പോ കഷ്ടമുണ്ട് നല്ലൊരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ എന്നെ നല്ലവനായിരിക്കാൻ ഇവിടത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ സമ്മതിച്ചില്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെ ആരുടെ മുമ്പിലെ കുലുങ്ങാതെ ഇരുന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കൈമളെ ഇല്ലാത്ത കുറ്റം ആരോപിച്ച് സസ്പെൻഷൻ ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്യിച്ചു ഞാനതിന് വഴങ്ങില്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വാക്ക് ചോദിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഡിസ്മിസിലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞു ചെറുപ്പല്ലേ ഇവിടുത്തെ കളികളൊക്കെ കാണാതിരിക്കണേ ഉള്ളൂ പോട്ടെ അമ്മേ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ ഒന്ന് കാണാനായി തന്നെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ ദിവസമാണ് പ്രഭേഷിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ പ്രഭേട്ടിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നിശ്ചയിച്ച ഒരവധി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ മക്കൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് കുഞ്ഞെന്തിനാ പ്രഭാകരനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റേ പ്രഭാകരൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത തെറ്റുകളില്ല അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തവളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങളായി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള അരിയും സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം നളിനിന് ഞാൻ വലിയൊരു കടക്കാരനായി ഈ ജന്മം തിരിച്ചേരാനാവാത്തത്ര കടപ്പാടും കഴിഞ്ഞ ജന്മം നീ എനിക്ക് തന്നത് ഈ ജന്മം ഞാൻ തിരിച്ചേരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ജയാ നീ കൂടെ ചെല്ല് പോലീസ് മാമന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബേബിച്ചൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിപാടുള്ള ആളാണല്ലേ അതുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടി ധൈര്യമായിരിക്കൂ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇത് വെച്ചോളൂ ചേച്ചി അനിയത്തിക്ക് തരുന്ന പോലെ കരുതിയാ മതി വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്തു ആ രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഞാനിത് പ്രഭാകരന് തന്നതല്ല ഇപ്പോ ഇന്ദു ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അവള് വാങ്ങിയ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന പോലെയാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കടം വാങ്ങി അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ കടപ്പാട് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഇതാ
കറികളൊക്കെ നീ ആണോ വെച്ചത് അതോ നിന്റെ തള്ളയോ ഞാനമ്മേ തരക്കേടില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ചവയൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നിഷ്ടക്കാരിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് വല്ലതും കഴിക്ക പിന്നെ ഒരു കാര്യം അമ്മയോടും മോളോടും കൂടെ എന്റെ മോന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടല്ലോ അവനെ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് പൂട്ടിക്കളയരുത് അതെന്തോട മാങ്ങക്കറിയാണോ ചിരിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭാകരന്റെ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലാതില്ല നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി പോലും ഇല്ല എന്ത് ബന്ധം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാ നീ എന്താ അക്കാര്യം പ്രഭാകരനോട് പറയാത്തത് അമ്മ പറയുന്നു എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ജോലി കൂടി ഇല്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് ഒരല്പം പൊന്ന എന്റെ കഴുത്തിലും കാതലും ഉണ്ട് ഞാനിത് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്ത് മേടിച്ചതാ ഇത് വിറ്റ് എനിക്കൊരു താലി മാത്രം വാങ്ങൂ അതൊരു ചരടിൽ ഈ കഴുത്തി കെട്ടിയാ മതി നിന്നോട് മില്ലില്ലോ പറഞ്ഞു അച്ഛ ലീല ഗോതമ്പ് ഓടിപ്പിക്കാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യവും ബിസിനസ് കാര്യവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കരുത് ഇറങ്ങി പോടി വണ്ടി പുറത്ത് അച്ഛാ നിന്റെ ഗോതമ്പ് എന്റെ മെഷീനിൽ പൊടിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പൊയ്ക്കോ ഇന്നിവിടെ പണിയില്ല എടാ ശ്രീകൃഷ്ണ മാധവ കുറുപ്പേ എടാ ദാക്ഷായനിയം എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം നീ എന്റെ മോന ഇപ്പ ഞാൻ തൊഴിലാളി നിങ്ങൾ മുതലാളി ഞാൻ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എടാ ശ്രീകൃഷ്ണ പൊന്നു മോനെ ചതിക്കല്ലേ നീ ആ ഫ്യൂസ് കൊണ്ടുപോയാ ദാക്ഷായന്യം എന്റെ ഫ്യൂസ് വരും എന്റെ പുറകെ വരണ്ട നീ എന്റെ പാട്ടിന് പോ നിന്റെ പുറകെ മാത്രമേ ഞാൻ വരൂ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേ ഞാൻ റെഡി സത്യാണോ സത്യം ഞാൻ പറയാം ഞാന് ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തില ഞങ്ങക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അതിന് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ പോക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാ ഇവന്റെ തന്തേ നല്ലേ പ്രഭാകർ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് പിന്മാറി അത് ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു എന്നാലും ഇവർ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നാലെ കൂടി അടർ ഓടി വെച്ച് തോന്നിയാസം കാണിക്ക അമ്മ ഇപ്പൊ മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വാരി ഇവിടെ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്കട അവിടെ ദക്ഷിണിയമ്മേ എന്താ നിങ്ങളുടെ വിചാരം വിശ്വാസവഞ്ചന കുറ്റകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബസ്ഥിതിക്ക് പറ്റിയ ബന്ധം എന്താ നിങ്ങളുടെ കുടുംബസ്ഥിതി പറയൂ കേൾക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ മാർത്താണ്ട മഠത്തിൽ പിള്ളയുടെ വംശമാ പച്ച കള്ളവാ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ മുത്തശ്ശി ആ തറവാട്ടിൽ അടിച്ചുകളിക്കാരിയായിരുന്നു അതാ സത്യം ഇത് മറ്റൊരു കേസിനുള്ള വഴി എനിക്ക് ഈ കല്യാണം പരിപൂർണ്ണ സമ്മത ദാക്ഷായന്യമെ പേടിച്ചാ ഞാനൊന്നും ഇണ്ടാതെ നിൽക്കണത് ഭാര്യ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അതൊരു ശീലായി പോയി നിങ്ങൾ വാക്ക് പാലിക്കണം വംശ പാരമ്പര്യം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് പ്രവൃത്തിയിലും കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കാം മാതാക്കുറുപ്പേ ജോത്സരെ കണ്ട് മുഹൂർത്തം നോക്കിക്കോളൂ ശരി പ്രഭാകരനില്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് വെക്കാനും വിളമ്പാനും ഒക്കെ അറിയാന്ന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് പലതും കഴിക്കാനുണ്ട് ഉണ്ട് പുട്ടും വയറും തരട്ടെ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആർത്തിയാ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല പിന്നെ കൂടിയും കൂടിയും തുടങ്ങിയപ്പോ പറയും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചാറ് ദോശ കഴിച്ചതാ അത് എവിടേക്കാ പോണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല മോളെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ പോവ എന്താ അന്ന് എന്റെ കാശില്ലായിരുന്നു വേണ്ട മോളെ ഇന്നലെയും ഇന്ന് ഇതുവരെയും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കാതെ നിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കണ്ടവന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നാണക്കേടാണെന്ന് അപ്പ ഞാൻ ഓർത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ട പ്രഭാരനിരിക്കോ ആശ കുളിക്കാൻ ഇപ്പൊ വരും 
ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുണ്ട് ഞാൻ മിസ് ആശയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് അവരെ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ പണം മടക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് നിൽക്കൂ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ആശയെ കാണാതെ പോകുന്നത് എന്തായാലും ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമല്ല ആശയ്ക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളത് എന്ത് ബന്ധം എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച അവരല്ലേ ആ ധാരണ ശരിയല്ല കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം മുതൽ ആശ പ്രഭാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ദുവിന് പ്രഭാരം കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റെല്ല നീ സംസാരിച്ചു നിന്നതല്ലാതെ പ്രഭാകരന് ഒരു ചായ വേണമെന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല അല്ലേ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് എനിക്ക് പറ്റി ഞാൻ അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു ചിലതൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ എസ് പിയെ കാണാൻ പോവാണ് പ്രഭാവരും കൂടി എന്നോടൊപ്പം മരണം ഈ ബേവിച്ച മുതലാളിയെ കുറിച്ച് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജുവലറി ഫൈനാൻസ് കമ്പനി എക്സ്പോർട്ട്സ് എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങി പലതുമുള്ള ആളാ പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ട് സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരാക്ഷനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തെളിവുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാർ തെക്കേപ്പാട്ട് ജുവലറിയിൽ മോഷണം നടത്തിയത് വാസു അല്ല ഈ ബേവിച്ച മുതലാളിയുടെ ആളാണ് തെക്കേപ്പാട്ട് ജുവലറി മോഷണ കേസ് വാസുവിനെ പിടിച്ചത് ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രഭാകരം തന്നെയല്ലേ അത് ആള് മാറിപ്പോയതാണ് സാർ അപ്പോ അത് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ പോലും എനിക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളെ അറിയാ സാർ അതൊരു അച്ചുവാണ് അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല മറ്റു പലതിനും തുമ്പുണ്ടാവും അയാളുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് അറിയാൻ എന്താ വഴി ഇപ്പൊ ജയിലിലുള്ള വാസുവിന് അച്ചുവിന്റെ താവളങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാം വാസുവിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വിട്ടുതരാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ സാറ് ചെയ്തു തരണം യു മീൻ മുള്ളു കൊണ്ട് മുള്ളെടുക്കുക അതല്ലേ സാർ പക്ഷെ അതിലുള്ള റിസ്ക് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ കാണാം അച്ഛൻ്റെ ഒരു താവളം നാരായണന്റെ വീടാ അണ്ണൻ എന്താ വേണ്ടത് കോഴിയാടോ മീൻകറി മതി അല്ല ഇതൊരു വാസുവോ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നു അല്ലേ നീങ്ങ വന്നേ ഞാൻ അവളെ നടത്ത് കാണട്ടെ ആയകാലത്ത് ഞാൻ ഇവളെ പോലെ ഇരുന്നതാ നിനക്ക് എത്ര അഡ്വാൻസ് വേണോടി എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറ പത്തയ്യായിരം വരെ ആരും കണ്ണു അടച്ചു തരും പിന്നെ കിട്ടുന്ന അവരവരുടെ മനോധർമ്മം പോലെ ഇരിക്കും അച്ചുവടെ അവനെ കണ്ടിരുന്ന കാര്യം വേഗം ശരിയായനെ ആ കാര്യം ആ സറിഞ്ഞില്ലേ ആ കള്ളടാ ഫ്രണ്ട് എടുത്തുനിന്ന് പോയി ഇപ്പൊ ആ പങ്കജാക്ഷിയുടെ കൂടെയാ ഏത് പങ്കജാക്ഷി
ചിറ്റപ്പോയി <laughs> ഒരു പാവം പോലീസുകാരന് രക്ഷകരായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാം നേടിയെന്ന് കരുതിയോ അമ്മയും മോളും എന്റെ മോക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും വേണ്ട പണവും വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്റെ മോളെ വേണമല്ലോ തങ്കപ്പാ ഈ തള്ള ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല മുതലാളി എന്നെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞ നിന്നെ വെറുതെ വിടരുത് എന്ന എന്റെ വാശിയായിരുന്നു ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ഈ പിള്ളേർ എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ മക്കളാ കുറെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നതാ അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെട് നിനക്ക് പ്രയോജനം നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി റെയ്ഡ് നടത്തുന്ന മന്ത്രിസഭയിലൂടെ നമ്മുടെ പയ്യൻ എനിക്ക് നേരത്തെ സൂചന തന്നിരുന്നു എല്ലായിടത്തും കയറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചിട്ടിക്കമ്പനിയിൽ ഒന്ന് കയറി വന്നു പത്രക്കാരുടെ വായടക്കാന് ഇവിടേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാം മാടി സ്റ്റേറ്റ് 